வணக்கம் நண்பா நண்பி சிலம் காக்கி நம்ம பார்க்க போது என்னென்னா பாய் வீட்டு பிரியாணி எப்படி செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் என்னடா இவன் புதுசாக இருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா ஏன்னா நான் ஒரு பாய் அதனால தான் இந்த பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம் வந்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தட் வச்சு செய்கிறதுனால நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி அந்த கூட இருக்க பெல்லை கான் டெங்கனு கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோ கூட போகலாம் என்ன பண்ணுங்கள் அரிசியை வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சைடில் இப்போ நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு தேவையானது டபரா முக்கியமான ஒரு டபரா தான் ஸோ அதை டபரா எடுத்துக்கோங்க டபராவில் என்ன பண்ணுங்கள் நூறு எம்எல் எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து நம்ம வந்து இப்போது அரை கிலோ தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ நூறு எம்எல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிலோனால் அப்படியே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சேர்த்துக்கோங்க பாதிக்கு இப்போ வந்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு எண்ணெய் காஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுங்கள் ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு மூணு லவங்கம் பட்டை ரெண்டு அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் வந்து ரெண்டு போடுங்க அதுக்கப்புறமா லவங்கம் பார்த்தீங்கன்னா வெடியும் லவங்கம் வெடிஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணுங்கள் ஆனியனை போடுங்க அதாவது வெங்காயம் ஒரு நாலு வெங்காயம் நல்லா நெருக்கி போடுங்க வெங்காயம் நல்லா சிவப்பான பிறகு பச்சை மிளகாய் வந்து ஒன்று வெட்டி போடுங்க அது பச்சை மிளகா போட்ட பிறகு நல்லா வதட்டுங்க ஃப்ரை பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவில் வச்சு பண்ணுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிட்டே இருங்க வதக்கிட்டே இருங்க அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வீட்டில் இது செஞ்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க அந்த இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து வீட்லேயே செஞ்சது அப்போ தான் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சால் தான் எல்லாமே நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் ஸோ நீங்கள் அது வீட்லேயே செஞ்சு போடுங்க அது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆச்சி சில்லி பவுட்ரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நீ உங்கள் கிட்ட சக்தி மிளகா தூள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டாலே போதும் ஏன்னா அது ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அது சக்தி மிளகா இப்போது இல்லை லாக்டவுன் இல்லைனால இப்போ வந்து நாங்கள் ஆச்சி வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து அரை கிலோ தானே ஸோ எல்லாமே கம்மி கம்மி தான் வரும் அது போட்டோன்னா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அது எல்லாமே அந்த மசாலா வந்து எல்லாத்துலேயும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கல்லுப்பு இதோ இவ்வளோ கொஞ்சம் அற அற கை எடுத்துக்கோங்க சும்மா லைட்டாக எடுத்து நம்ம வந்து உப்பு வந்து பாதி பாதியாக போடணும் மசாலாவில் பாதி போடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாதி வந்து நம்ம அந்த அரிசி பாயில் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் வந்து பாதி போடணும் அப்போ தான் ஈக்குவல் டேஸ்ட் நம்ம ஏன்னா லாஸ்ட்டில் மிக்ஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ ஈக்குவல் டேஸ்ட்டு வந்து கரெக்டாக அந்த உப்பு கரெக்டாக இருக்கும் 
உப்பு வந்து உங்களுக்கு நான் நாங்கள் வந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்துருக்கோம் அரை கை ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ இப்போ நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க உப்பு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம கறி போடுறோம் சிக்கன் வந்து அரை கிலோ எடுத்துருக்கோம் அது வந்து நல்லா சிக்கன் ஃபுல்லாக போட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அந்த மசாலா வந்து ஃபுல்லாக படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் நல்லா அந்த சிக்கனுக்குள்ளே அந்த அந்த மசாலாலாம் போகும் ஒரு டென் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து நல்லா அந்த மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அந்த நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா தம் பண்ணி தம் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து அப்படியே உள்ளே இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ கீழ வந்து நல்லா அந்த மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் அப்படி தான் டைமிங்லாம் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் அது ரொம்ப நேரம் பண்ணாலும் அந்த கறியோட டேஸ்ட் வந்து அப்படியே அந்த மசாலாவில் மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருக்கும் அப்படியே அந்த டேஸ்ட் அப்படியே நாக்குலேயே ஓட்டின்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்குன்னு ரொம்பலாம் இது பண்ணாதீங்க உங்களுக்கே தெரியும் அந்த லெவல் வந்தோடனே ஸோ அது அந்த லெவல் வந்தோடனே அது அது வரைக்கும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃபுல்லாக அந்த மசாலாலாம் ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட்லாம் வரும் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்களா இங்கே பார்த்தீங்களா அந்த சிக்கனுக்குள்ளே அந்த அப்படியே அந்த மசாலாலாம் அப்படியே எறிஞ்சி நல்லா செம்மையாக இருக்குது இன்னும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஃபுல்லாக அந்த அப்படியே அந்த சைட்லலாம் அந்த மசாலாலாம் இருக்கும் ஸோ நல்லா சைடு அப்படிலாம் வலிச்சு வலிச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து இன்னொன்று தம் பண்ணி தம் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து உள்ளேயே இருக்கும் தம் மீன்ஸ் நீங்கள் மூடி போட்டு மூடிடுங்க மூடிட்டு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து தோறங்க அப்படி பண்ணிட்டே இருங்க இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மீடியம் ஸ்பீடில் வைங்க மீடியம் ஸ்பீடில் வச்சு பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாருங்க ஒரு நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிட்டே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி போடணும் தக்காளி வந்து ஒரு நாலு தக்காளி போ நல்லா வெட்டி போடுங்க அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி புதினா அப்படியே ஆட் பண்ணுறங்க அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த தக்காளி அந்த தக்காளி வந்து எல்லா இதுலேயும் எல்லா மசாலா அப்படியே ஃபுல்லாக படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுருங்க நம்ம வந்து சில பேர் டவுட் இருக்கும் என்னடா இவன் தண்ணியே போடலையே எப்படி அது கறி வந்து பாயில் ஆகும்னு கேட்பீங்க அது எப்படி பாயில் ஆகணும்னு தெரியணும்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்கள் ப்ராசஸ் இந்த அந்த உங்கள் ப்ராசஸ்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் என்னான்னு இப்போ வந்து தயிர் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுங்க அப்படியே தயிர் தயிர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக அந்த தயிர் எல்லாமே படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கீழே கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃபுல்லாக அந்த எல்லாத்துலேயும் படுற மாதிரி அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட்டு அந்த புளிப்பு அந்த இதெலாம் காரம் எல்லாமே அந்த கறிக்குள்ளே அப்படியே மிக்ஸ் ஆகும் அப்படியே மசாலா வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக செம்மையாக வரும் உங்களுக்கு எப்படி பாயில் ஆகிடுச்சின்னு தெரியணும்னா அந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்படியே தம் பண்ணி தம் பண்ணி எடுக்க சொன்னால் கொஞ்சம் தம் பண்ணுங்கள் அப்படியே அப்போ தான் வந்து அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ மூடி போட்டு மூடி மூடி அப்படியே மூட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து மறு மறுபடியும் திறந்து அப்படியே மூடி இது பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து அப்படியே உள்ளே இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக மசாலாலாம் நல்லா படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அது எப்படி வந்து கறி பாயில் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தக்காளி இருக்குல்ல தக்காளியில் இருக்க சார் வந்து நம்ம வந்து போடும்போது ஒரு நாள் போடுறோன்னா அதில் வர சார் வந்து அதுலேயே நிறைய ஆகிடும் ஸோ அந்த சார் அந்த அந்த பாயிலில் அப்படியே வந்து கறி வந்து நல்லா வெந்து நல்லா ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபுல்லாக நல்லா சாப்பிட்ற மாதிரி வெந்து இருக்கும் அதுதான் இதோட சீக்ரெட்டு பார்த்தீங்களா அந்த மசாலாலாம் ஃபுல்லாக நல்லா பட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக அப்படியே அப்படியே பாருங்கள் 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 தக்காளி மட்டும் அதுக்கு ரீசன் இல்லை நம்ம தயிரும் போகிறோம்ல ஸோ அந்த தயிரில் இருக்க தண்ணியும் சேர்ந்து அப்படியே பாயில் ஆகும் ஸோ அதுக்கே அந்த தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் 
க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் டப்பராக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ திறந்துடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிலாம் அப்படியே செம்மையாக பறக்குது அப்படியே அந்த டேஸ்ட் இல்லை செம்மையாக வருது இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் எலுமிச்சை சார் வந்து அரை அரை எலுமிச்சை பழத்தை புரிஞ்சு அப்படியே அதை ஊற்றுங்க ஃபுல்லாக மேலே ஊற்றிட்டு ஏன் அரை கரெக்டாக அரை எலுமிச்சை பழம் மட்டும் போடுங்க ஒன்று போட்டால் ரொம்ப புளிக்கும் ஸோ கரெக்டாக மீடியமாக போடுங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக அந்த எலுமிச்சை பழம் சார் வந்து ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகணும் கறி அந்த மசாலாவில் பார்த்தீங்களா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ அகையும் வந்து மூடி போட்டு மூடுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு தோறேங்க அங்கே பார்த்திங்களா ஆப்பிலாம் அப்படியே பறக்குது அந்த ஸ்மெல்லாம் அப்படியே பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் பார்த்திங்களா கறியில் எப்படி இருக்குது மசாலாலாம் ஊட்டி இந்த மாதிரி அவங்க மாதிரி மூடுருங்க அவ்வளோதான் மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க மசாலாவை அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே நம்ம அரிசி பாயில் பண்ணோம் இல்லையா அது போட்டுருங்க அது போட்டு தான் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் அதான் தனித்தனியாக ப்ராசஸ் இது அந்த மசாலா மேலே போட்டு அப்புறமா கேசரி பவுட்ரு வந்து தண்ணியில் கழிக்கி மேலே ஊற்றிடுங்க அந்த எதுக்காக வந்து அந்த கேசரி தண்ணியை ஊற்றுறோம்னா அந்த பிரியாணி கலருக்காக இதை நான் அது ஊற்றிட பிறகு என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அரிசி நல்லா உடையாமல் பார்த்து பக்குவமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா சைடில் அந்த ஃபுல்லாக எல்லா மசாலாவும் வந்து அந்த ரைஸில் படணும் அப்போ தான் அந்த கரெக்டாக டே கரெக்டான டேஸ்ட் வரும் அண்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சைட்லேருந்து சைட்லேருந்து வாங்க அப்படியே நடுவில் போட்டு குத்திடாதீங்க ஏன்னா அந்த அரிசியெலாம் ஒடிஞ்சிடும்ல ஸோ நல்லா ஃபுல்லாக சைட்லேருந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக எல்லாமே எல்லா ரைஸ்லேயும் எல்லா சைட்லேயும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தென் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தம் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் நம்ம பிரியாணி ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாய்வுட்டி பிரியாணி செம்மையாக வந்துருக்கு நீங்களும் இந்த வீடியோவை பார்த்து ட்ரை பண்ணி நல்லா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி நம்ம காக்கி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் ஃப்ரம் காக்கி